شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله تعالى قرآن ركيا ما سمان رمضان هذا عند القرآن هم نبارة يعني جيّان تيرماني كنا إننا زلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر قرآن أبدنا نتنا ما سمان رمضان ഈ റമലാനിൽ ഒരു ഹത്തുമെങ്കിലും മോതാത്ത ഒരാളും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ടാവല്ലേ വളരെ വിനയത്തോടെ ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് ഈ റമലാനിൽ ഒരു ഹത്തുമെങ്കിലും മോതാത്ത ആരും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു ഓർമ്മ വരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒക്കെ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് ദിവസം ഒരു ജുസ് ഓതാൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതിയല്ലോ എന്ന് അതെ അതൊരു മിനിമം ബജറ്റാണ് പക്ഷേ നീ കേവലം അങ്ങ് ഓതിയാൽ പോരാ ഖുർആാനിന്റെ ആശയം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിനെ ഒന്ന് സാവധാനം നല്ല ചിട്ടയോടെ പാരായണം ചെയ്യണേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പാരായണം എങ്ങനെയാണ് ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും ഓരോ വാചകങ്ങളും കൃത്യമായി എടുത്തു പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിലുള്ള പാരായണമായിരുന്നു എന്ന് ഇമാം തുറമുഖ എവിടുത്തെ ഷമായിരിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ നിർത്തി നിർത്തി നല്ല ചിട്ടയോടെ പാരായണം ചെയ്ത് ഖുർആാനിന്റെ ആശയം നിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് വന്നാൽ അവിടെയാണ് മധുരം അനുഭവിക്കുന്നത് ആകാശം നമ്മളോട് സംവദിക്കുകയാണ് രാജാതി രാജനായ റബ്ബ് എന്നോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഖുർആാൻ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണിത് എന്റെ രക്ഷിതാവായ പരമാധികാരിക്ക് എന്നോട് പറയാനുണ്ട് ഒരു മീഡിയേറ്ററും ഇല്ലെന്ന പോലെ ഒരാളും പറഞ്ഞു തരണ്ടെന്ന പോലെ ഒരാളും വിശദീകരിക്കണ്ടെന്ന പോലെ ഖുർആാൻ എടുത്ത മുന്നിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ നമ്മളോട് സംവദിക്കുകയാണ് പാരായണം ആരാധനയായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മേൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പവിത്രമായ കലാം മനസ്സിരുത്തിയൊന്ന് ഓതിയാൽ പാതിരാവുകളെ പകലാക്കി മാറ്റിയ മഹാരഥന്മാരുടെ മനസ്സിനത്ത് അവരുടെ മസ്തിഷ്കങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമല്ലയോ കൂട്ടുകാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമല്ലയോ പെങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന മൻസൂർ ബിൻ അമ്മാഹു എന്നു എന്ന മഹാൻ മഹാനവറുകളെ പറയാണ് ഹറജുത്തു ലൈലത്തൻ വലനന്തു അന്നി അസ്ബഹത്തു ഒരു രാത്രിയിൽ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിച്ചു നേരം വെളുക്കാനായി എന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയ വാതിലിന്റെ അടുക്കൽ ഇരുന്നു അതാ ഒരു യുവാവിന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ ശബ്ദമെന്നറിയുമോ ഞാനൊരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അത് നിന്നെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റ് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി അത് നിന്നെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റല്ല നിന്നോട് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റല്ല അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ നിന്നോടുള്ള സമരമല്ല നിന്നോടുള്ള വിരോധമല്ല എന്റെ ശരീരം അങ്ങ് വഴങ്ങിപ്പോയതാണ് 
നീ തന്ന ഒരു മറയിൽ ഞാൻ ആനുകൂല്യം കണ്ടു പോയതാണ് നീ കാണുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചതല്ല ഞാൻ അങ്ങ് അശ്രദ്ധമായി പോയതാണ് റബ്ബേ എന്നിൽ നിന്ന് അബദ്ധമായി വന്നു പോയതാണ് എന്റെ തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് വന്നു പോയി റബ്ബേ സ്വകാര്യമായി വാട്സപ്പിലൂടെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെങ്ങളെ പ്രൈവറ്റ് ചാറ്റിങ്ങിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് അന്യ പെണ്ണിനോട് അന്യ ആണിനോട് മറ്റുള്ളവരോട് പലതും പലതും പങ്കുവെച്ച കൂട്ടുകാരാ അതാ ഈമാനുള്ള ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കൽവിലേക്ക് വന്നിട്ട് അള്ളാനോട് പറയേണ്ട ഒരു വാചകമാണ് എന്നിൽ നിന്ന് തെറ്റുകൾ വന്നു പോയി അത് നിന്നോടുള്ള വിരോധമല്ല റബ്ബേ നിന്നോടുള്ള എതിർപ്പല്ല ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നിന്നെ എതിർത്തു കൊണ്ടല്ല റബ്ബേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനമാ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ആരാണ് എന്നെ കാത്തിരക്ഷിക്കുന്നത് നിന്റെ പാശം നീ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരെയാണ് പോയി പിടിക്കുന്നത് നീ എന്നെ കൈവിട്ടാൽ ഞാൻ ആരിലേക്ക് പോകും റബ്ബേ നിന്റെ ശിക്ഷ വന്നാൽ തടുക്കാൻ ആർക്കുമാവില്ല അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വന്നാൽ തടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റൂല ഇപ്പോ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഒഡീഷയിലേക്ക് വന്നു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് കറങ്ങി തിരിച്ച് ബംഗാൾ ഉദ്ഘാടന വഴി ഒഡീഷയിലേക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പ്രവേശിച്ചു പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തിൽ പരം വരുന്ന ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ച് വേറെ സ്ഥലത്ത് താമസിപ്പിച്ചു പതിനൊന്ന് ലക്ഷം ആളുകളെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ സങ്കീർണതയും അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രളയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കുറഞ്ഞ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടായ കാഴ്ച കണ്ടവരാ നമ്മൾ പക്ഷേ മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് മറക്കും നമ്മളെല്ലാം മറന്നുപോയി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ളത് ഒഡീഷയിലേക്ക് പോയി നമുക്ക് സമാധാനമായി ഒഡീഷയിലേക്ക് പോയല്ലോ ഒഡീഷയിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സ്ഥലമല്ല അവിടെയും നമ്മളെപ്പോലത്തെ മനുഷ്യന്മാരുള്ള സ്ഥലാ അവിടെയും നമ്മളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യരുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെയും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എവിടേക്ക് വന്നാലും എന്നാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഗർവുണ്ടാവാം സാമ്പ സാങ്കേതിക മികവുകൾ കൊണ്ട് ഈ കാറ്റിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് ജയിക്കും ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഡോസുകളാണിത് എന്നാ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാറ്റിനെ തടയാൻ പറ്റിയോ നമുക്ക് ഇല്ല കാറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനേ പറ്റിയുള്ളൂ അത് എത്രമാത്രം വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇനി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വാർത്തകളിലൂടെ അറിയാം ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ അടിച്ചു വീശുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒഡീഷയുടെ തീരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ ബേജാറുണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൽ അള്ളാഹു താല ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും അവസാനം അന്ന് ഒടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന നേരത്ത് സമുദ്രം കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നതാണ് അപ്പ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കരയിൽ കയറി നിൽക്കാമെന്ന് ഭൂമി വറയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി ലോകത്ത് നിൽക്കാനാവുക അപ്പ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമല്ല കടലിലേക്ക് പോകാമെന്ന് കടൽ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് കടലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല ആകാശത്തേക്ക് പോയാലോ എന്ന് വിചാരിക്കും അതാ ഒഡീഷയിൽ രണ്ട് എയർപോർട്ടുകൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വിചാരിക്കണ്ട കപ്പലിൽ കയറിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വിചാരിക്കണ്ട കാറിൽ കയറിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വിചാരിക്കണ്ട എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് അവന്റെ നിശ്ചയം വന്നാൽ നമുക്ക് ഓടിപ്പോകാനൊരു കേന്ദ്രമില്ല ഓടിപ്പോകാനൊരു കേന്ദ്രമില്ല അതിനുള്ള ടെസ്റ്റ് ഡോസുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തല വിപത്തുകളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ 
അതാണ് ഈ സഹോദരൻ എവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ നിന്റെ കയർ നിന്റെ പാശം മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാനൊരു പിടിവള്ളിയില്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി എന്റെ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ പാതിരാവിന്റെ പഴുതിനും പട്ടാ പകലിനും നിന്റെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ എത്ര എത്ര അനാവശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപോയത് എത്ര പല ദൂഷണങ്ങൾക്കാണ് പങ്കുചേർന്നത് എത്ര ഏഷണികൾക്കാണ് ചാറ്റിങ് നടത്തിയത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള പൊന്നു പെങ്ങളെ ഏതെല്ലാം കാഴ്ചകളാണ് കേൾവികളാണ് അസൂയകളാണ് ദുരാചാരങ്ങളാണ് ഈ പൊതുമാധ്യമങ്ങൾ വ്യവഹാരത്തിലൂടെ വന്നു പോയത് ഉള്ളുരുകിയൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമോളെ എപ്പോഴാ മരണം വരാനറിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വർഷം അതാ വാനലോകത്ത് നിന്ന് പ്രപഞ്ചാതിപൻ ഭൂമി ലോകത്തിന് വാരിക്കോരി കൊടുക്കണ രാപ്പകലുകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒന്നേറ്റെടുക്കുമോ ഈ യുവാവ് കരയുകയാണ് എനിക്കൊന്ന് പുറത്തു തരുമോ റബ്ബേ അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൻസൂർ ബിന് അമ്മാർ തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വർത്തമാനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഫലം ആ സമയത്തു കലാമഹോ ഞാൻ അയാളുടെ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടങ്ങോതി സൂറത്തുഹരീമിലെ ആറാമത്തെ ആയത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് ഓതി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നരകത്തിൽ നിന്നൊന്ന് കാത്തുകൊള്ളണേ നരകത്തിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണേ നാളെ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് നരകത്തിലെ വിറകെന്താണെന്നറിയുമോ മനുഷ്യരാണ് ആരാധിക്കപ്പെട്ട കല്ലുകളാണ് നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് നീ അതിൽ പെടല്ലേ മോനെ ആ നരകത്ത് നിന്ന് ചാടിപ്പോകാമെന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട അള്ളാഹു സുബാനഹൂല ആ നരകത്തിന്റെ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാവൽക്കാരാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൃത്യതയും കണിശതയുമുള്ള മലക്കുകളെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയിൽ നിന്ന് കടുകിടമാറാത്ത ആജ്ഞാനുവർത്തികളായ മലക്കുകളാണ് നരകത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നരകത്തെ ഒന്ന് കാത്തോളണേ ഈ ആയത്തങ്ങ് ഓതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൻസൂർ ബിന് അമ്മാറുതങ്ങൾ പറയാണ് ഞാനിത് ഓതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തിരുന്ന യുവാവ് ഫസാഹ സൈഹ ഒരട്ടഹാസമങ്ങ് ഉയർത്തി 
ഞാൻ എവിടുന്ന് മെല്ലെ അങ്ങ് നടന്നു പോയി രാവിലെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ അതുവഴി ഇങ്ങനെ മടങ്ങി വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ആളുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ജനാജയുണ്ട് ഒരു വയോധികയായ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു മനിൽ മയ്യത്തോ ഇവിടെ മരിച്ചതാരാണ് ഉടനെ ആ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല തുജദ്ദിദാനി എന്റെ ദുഃഖത്തിൽ ഇനി ഇരട്ടിപ്പിക്കല്ലേ മോനെ ഞാൻ വേദനയിലാണ് എന്റെ വേദന വർദ്ധിപ്പിക്കല്ലേ മോനെ അപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നി റജുലുൻ ഗരീബ് ഞാനൊരു പരദേശിയാണ് ഈ നാട്ടുകാരനല്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ ഫലത്ത് അപ്പോൾ ആ ഉമ്മ പറയാണ് ഇവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ മോനാണ് മറബിനൽ ബാരി ഹത്തറജുലുൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരാൾ ഇതുവഴി നടന്നു പോയി അഹോ കഷ്ടം നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ആയത്ത് അദ്ദേഹമോദിരിബുവയബക്കി അത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് എന്റെ മകൻ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ മകൻ വീണ മയ്യത്തായി പോയി മനസ്സിരുത്തിയിട്ട് കേട്ട ഒരു യുവാവ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുന്ന രംഗമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ കേട്ടത് ഇതുപോലെ ഖുർആാനിനെ മനസ്സിരുത്തി പാരായണം ചെയ്ത മുൻഗാമികൾ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഖത്താബങ്ങളെ ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ സഫിൽ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർദങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ ഉമർദങ്ങൾ ഇമാമായ ഉമർബിൽ ഖത്താബങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ അതാ നെഞ്ചത്ത് നിന്ന് വറവ് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പോലെയുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് കരയുകയാണ് അല്ലയോ യുവാവേ ആ ഉമർദങ്ങൾ പോണ സ്വർഗം വേണ്ടേ മോനെ അലിയാരുതങ്ങൾ പോണ സ്വർഗം വേണ്ടേ മോനെ ഈ റമലാം മാസം ഒന്നും മനസ്സിരുത്തി ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റുമോ കേവലം ഒരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ഓതിയാ പോരാ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇന്ന് ഉസ്താദുമാർ സുലഭമാണ് അതാ ആലിമീങ്ങൾ ഒട്ടേറെയുണ്ട് അവരുടെ അടുക്കൽ പോയിരുന്ന ഒരു ആശയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഖുർആൻ ഒന്ന് പഠിക്കുമോനെ ഷെഹ്റുൽ ഖുർആൻ അള്ളാഹു ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ച മാസമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് നമ്മൾ എവിടുക്ക പോണത് ഈ പരിസരത്ത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് തറാവി നിസ്കരിക്കുന്ന പള്ളി ഏതാ അവിടെ പോയ കുഴപ്പമില്ല ഇരുപതിറക്കത്ത് തറാവി തട്ടിമുട്ടി ഒപ്പിച്ച് ഞാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ നടുകണ്ടായി എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കാം നമ്മള് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് കേൾക്കണം അത് പാരായണം ചെയ്യണം അതിന്റെ ആശയം അറിയണം എന്നിട്ട് ആ ഖുർആാനിലെ കൊഞ്ഞു ചേർന്ന് നിൽക്കണം പരിശുദ്ധമായ ഇറക്കിയ വിലാസമുള്ള മാസമാണ് റമദാൻ ഈ റമദാനിനെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കണേ രാത്രിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കേണ്ട മാസമാണ് റമദാൻ മെനിങ്ങാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു റമദാ മാസത്തിലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രമീകരണം വരുത്തണം നമ്മുടെ ഷുഗറും പ്രഷറും ഒന്നും ഇപ്പോൾ റമദാൻ കൊണ്ടൊന്നും മാറണില്ല കാരണം എന്താ റമദാ മാസമാകുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക 
മാന്യമായ ഭക്ഷണം ആവശ്യമായ അളവിൽ വേണം ചില ആളങ്ങോട് നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ തറാവി നിസ്കരിക്കാൻ വയ്യ മിനിങ്ങാ നീ ഹരീത് വായിച്ചു അങ്ങനെ പള്ള ഓവറായി നിറഞ്ഞ നിറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാധനയ്ക്ക് മടുപ്പ് വരും നിസ്കരിക്കാൻ മടി വരും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയല്ല ഹബീബായ സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അറിയുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ എനിക്കും എൻ്റെ ബിലാലിനും ഒരു മാസം കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ബിലാൽ എന്നവരുടെ കക്ഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു പൊതി മാത്രമായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം അടുപ്പിച്ച് നബിസ് അല്ലാസ്ങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടുപ്പ് പുകഞ്ഞിട്ടില്ല ആയിഷ സിദ്ദീഖ റതി അള്ളാഹുവിനെ പറയുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അഥവാ ഒരു നേരത്താവശ്യമായ അളവിലുള്ള ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി കഴിച്ചിട്ടില്ല എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടത്തിലിരുന്നുള്ള ഭക്ഷണത്തിലല്ലാതെ ഇമാം തുറുമതിയുടെ നിവേദനം അല്ലാതെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ കാലൊക്കെയെങ്കിലും നബിതങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് മതിയായതുണ്ടായിരുന്നോ വീട്ടിൽ ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തേ മദീനത്ത് ചോദിച്ച സ്വഹാബ കൊണ്ടു കൊടുക്കൂലേ എന്തേ അള്ളാഹുവോട് ചോദിച്ച നേരിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂലേ എല്ലാമുണ്ട് നമ്മളോട് മാതൃകയുടെ നായകരായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു നോട്ടീസ് കിട്ടും ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വായിച്ചാലും മതി ഇതിലുണ്ട് ഞാൻ മിനിയാന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാത്ത പാവങ്ങളായ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെയും ബീഹാറിലെയും ഒഡീഷയിലെയും അസാമിലെയും ഡൽഹിയിലെ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലെയൊക്കെ പാവങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് നോമ്പ് തുറ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക പത്താക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പെരുന്നാളിന് പുടവ എടുക്കാൻ നേരം ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ബംഗാളിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പുടവ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ വയറിൽ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള പാവങ്ങൾക്ക് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം റുപ്യക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് വീടുകൾ അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തു ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം റുപ്യ ഒന്നേ നാൽപ്പതിനൊക്കെ വീട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിന് എത്ര റുപ്യ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ അൺഹെൽത്തി ക്ലോസറ്റിന് മാത്രം അൻപതിനായിരം റുപ്യ ആയിട്ടുണ്ടാവും അൺഹെൽത്തി ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യമുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ സ്റ്റൈലാണ് ആരോഗ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം അത് ആരോഗ്യമില്ലാത്തവർക്കുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യമില്ല എന്ന് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലല്ലാതെ സ്ഥാപിച്ചും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ അമ്പതിനായിരം റുപ്യ നാൽപ്പതിനായിരം റുപ്യൊക്കെ വില ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം റുപ്യയുടെ വീട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കാരണം ആ വി ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല വീടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഈ വീട് രണ്ട് റൂമും ഒരു ചെറിയ കൊലായും ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അവർക്ക് പെരുന്നാളാണ് അങ്ങനത്തെ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെന്തില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് അത് ഏറ്റെടുത്ത ഒരു രക്ഷിതാവ് അലഹമില്ല ഞാനത് നീയത്താക്കിയത് മുതൽ അള്ളാഹു താലെ എനിക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ള സന്തോഷം ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് നിർമ്മിക്കാനുള്ള സംഖ്യയും അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു വീടിന് തറക്കല്ലിട്ട കഥ അബ്ദുള്ള ഹാജിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ റമദാനിൽ കുറേ അക്ക് നോമ്പോറ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം ഈ ഒരു നോട്ടീസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾ മടക്കി കീശയിൽ വെക്കുക വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്വന്തം ഇരുന്ന് വായിക്കുക ആലോചിക്കുക എനിക്കെൻ്റെയും കുടുംബത്തിനും പെരുന്നാൾ പുടവ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പുടവയ്ക്കുള്ള പൈസ ഏതോ ബംഗാളിലെ ബീഹാറിലെ പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുത്താലോ ഒരുമ്മക്ക് കൊടുത്താലോ എന്ന് നിയത്തി ചെയ്ത് ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു തന്നാൽ ഇൻഷാ നമ്മൾ നേരിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ പെയ്ഡ് സ്റ്റാഫുകൾ അവിടെ ബംഗാളിലും ബീഹാറിലും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു വിഷമം മാറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള വഴി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരട്ടെ ഇപ്പം ഈ ഒരാഴ്ചയിൽ ഞാൻ വലിയൊരു പ്രയാസത്തിലാണ് അതിപ്പം നിങ്ങളോട് സംഭാവന ഇന
ആ സങ്കടം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്നൊരു സെയ്യദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ വന്നിട്ട് ഒരു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഒരു വീടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് ആളുകളോട് ഇറങ്ങി ചോദിക്കാനും മനസ്സില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് ഒരു വീടും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അദ്ദേഹത്തോട് കഴിയൂല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല കാരണം എന്തേ നെഹി സുൻതാഹി നെഹി മാങ്കനെ വാല തേര ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരോടും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം തങ്ങളുടെ മധു പറയുന്ന നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇല്ല എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാഹചര്യം അനുകൂലമല്ല പക്ഷേ ഖാലിഖ യുറബ് സഹായിച്ചാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ജില്ലയിലുള്ളവർ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം എൻ്റെ പറമ്പ് ഒരു ഏക്കറുണ്ട് രണ്ട് ഏക്കറുണ്ട് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാമെന്ന് നീയത്ത് ചെയ്ത് മനസ്സിൽ കരുതാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നീയത്ത് ചെയ്ത് അവിടെ വെക്കുക വിളിക്കുക ആളെ ഞാൻ പ്രൈവറ്റായിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചു തരാം അവിടെ ഒരു വീട് വെക്കാം നമുക്കൊക്കെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കാം നബിസ്വല്ലാ വസ്ലങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടൊരു പേരക്കുട്ടിക്കൊരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയാൽ ഇതുപോലുള്ള സൗഭാഗ്യം വേറെ ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ എത്രയോ ആളുകളുടെ കണ്ണീരുകൾ അത് കാണുമ്പോൾ വെറുതെ മടങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഹൈറത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളെയൊക്കെ അള്ളാഹു തല തന്ന ന്യായമത്തിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ന്യായമത്തമ്മലാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പവറിൽ കഴിയുന്നത് അതൊരു രോഗം കൊണ്ട് പിൻവലിച്ച നമ്മുടെ പത്രാസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആകുന്ന രാജാതിരാജനോട് ശുക്ർ ചെയ്ത് ഏക്കറ കണക്കിന് ലാൻഡുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പലതും ചിലവഴിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ള അവരാരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ദുനിയാവിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജില്ലയിലും പരിസരത്തുമാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കേസിന് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരാവാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള രാത്രികളാണ് അള്ളാഹുവോട് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് സ്വർഗം ചോദിക്കാനുള്ള രാത്രികളാണ് രാജാതിരാജനായ റബ്ബ പറയുന്ന സ്വർഗം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ ഞാൻ തരാന്ന് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല എന്തൊരു നഷ്ടക്കാരാണ് നമ്മൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ലോകത്ത് നീ ഒരു നൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചാലും ആ നൂറ് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു ഇല്ല എൺപത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് ആളുകൾക്ക് മടുപ്പ് തുടങ്ങും ഇപ്പം അറുപതും എഴുപതും വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിതം മടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ എൺപത് വയസ്സായാൽ എൺപത് വയസ്സായ പിന്നെ റിവേഴ്സ് ഗിയറിലാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നല്ല നിലക്കങ്ങ് മരിച്ചു കിട്ടിയാ മതി മോനെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ മൽപ്പെടുത്തം നടത്തിയത് ദുനിയാവിന്റെ പണം മുഴുവനും അടച്ചു കൂട്ടിയാലും മതിയാവാത്ത മത്സരം നടത്തി ദുനിയാവ് നിന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ മാന്യമായി ജീവിക്കണം നിന്റെ ഇഷ്ടം മുഴുവനും ദുനിയാവിന് കൊടുക്കണോന്നല്ല മറിച്ച് മാന്യമായി ജീവിക്കണം ആളുകളെ ആശ്രയിക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല കാര്യത്തിന് വിനിയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനെൻ്റെ സംഭാഷണം നിർത്തുകയാണ് ഇന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭിക്ഷാടന നിരോധന മേഖലയെന്ന് പിന്നെ ഈ പാവങ്ങൾ എവിടെ പോവും യാചകർക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല എന്ന് നിന്റെ ബോർഡ് നിന്റെ ഗേറ്റില് ബോർഡ് വെക്കാൻ ആരോടോ അധികാരം നൽകിയത് നിന്റെ വീടിന്റെ ഗേറ്റിൽ യാതനക്ക് യാചകർക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ട ബോർഡ് വെക്കാൻ ആരാണ് അനുമതി നൽകിയത് പിന്നെ പാവങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകും ഉള്ളവന്റെ വീട്ടുപടിക്കലേക്കല്ലാതെ ഏതോ നാലാളുകൾ വഞ്ചിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അർഹതയുള്ളവർക്ക് പോലും കടന്നു വരാൻ നിന്റെ കവാടം തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ആരോരും ചോദിക്കാതെ കടന്നു വരുന്ന മലക്കുൽ മൗത് ഗേറ്റ് തുറന്നു കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷകൾ നമ്മുടെ പ്രളയത്തിന് മുമ്പ് പല നാട്ടിലും ഏതോ ഒന്ന് രണ്ട് യാചകന്മാരോ ബംഗാളികളോ അവിടെ ഇവിടെ കയറിയതിന് കാടടച്ചു വെടി യാചന നിരോധന മേഖല വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ കഥാ വക്കഥ എവിടുന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് വെക്കാൻ പിന്നെ ഇല്ലാത്തവൻ എങ്ങോട്ട് പോകും
ചിലർ ഗതി കെട്ടിട്ട് വരും അവരുടെ പിന്നാലെ നീ ഒന്ന് പോയി സഞ്ചരിച്ച് നോക്കണം അപ്പോഴാണ് അറിയാ ഇന്നാലില്ല അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്ന നിയമത്ത് എത്രയാണ് ആർ സി സിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് കാത്തുകിടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികളെ കാണാം അതിൽ എൻ്റെ പ്രായക്കാരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രായക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും പ്രായക്കാരുണ്ട് എന്തേ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവതാരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ല ഞാനൊരിക്കൽ ആർ സി സിയിൽ പോയി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയണില്ല ഉമ്മ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് തേങ്ങുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ബൈ സ്റ്റാൻഡറായ ആളോട് പറയാൻ തോന്നിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആംബുലൻസിൻ്റെ ഡ്രൈവറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഒരു രോഗിയെ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഉടനെ ആംബുലൻസിൻ്റെ ഡ്രൈവറെ കുറിച്ച് അയാൾ പേടിച്ചു പോകുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വല്ല ബ്ലഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലോ വല്ല എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇന്ന ആളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല കാദിസിയക്കു കീഴിൽ എല്ലാ ദിവസവും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ആർ സി സിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് വൈ എസിന് കീഴിലുള്ള സാന്ത്വനം സെൻറ്റർ ഇൻഷാല്ല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവാ അത് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സംഭാവന ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെയുള്ള പാവങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എവിടെ പോവും ഒരു ആറേഴ് വർഷം മുമ്പ് പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് ഒരു പൊതി ചോറും കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ മുറ്റത്ത് അഞ്ഞൂറ് പൊതി ചോറും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നേരെ കുറച്ച് പാവങ്ങൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ചാൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് പോയതാ അന്ന് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരുമ്മ വന്നിട്ട് ഒരു പൊതി ചോറ് വാങ്ങിയിട്ട് നിന്ന് കരയാണ് ബംഗാളിലെ കഥയല്ല ബീഹാറിലെ കഥയല്ല ഉഗാണ്ടയിലെ കഥയല്ല ആഫ്രിക്കയിലെ കഥയല്ല നമ്മുടെ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു തട്ടമിട്ട ഒരു ഉമ്മ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൊതി ചോറ് വാങ്ങി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കൊന്ന് പഠിച്ചോനെ മോനെ ഈ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്നൊരു പൊതി ചോറ് തരാൻ മോന് പറ്റിയല്ലോ കാരണം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമായി ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മാലിം അതിൻ്റെ അടുത്തുകൂടി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുക എനിക്ക് ടോക്കൺ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു പൊതി ചോറ് തരുമോ വേറെ ഒരു മാതാവ് ഒരമ്മ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളതാ അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ടോക്കൺ ഇല്ല എൻ്റെ അപ്പി അപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് അവിടെ പറയാം അങ്ങനെ ബാലരാമപുരം ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കുട്ടിക്ക് അപ്പി എന്നാണ് പറയാം എൻ്റെ അപ്പി ഇന്ന വാർഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല ഒരു പൊതി ചോറ് തരുമോ സാറേ ഇത് വേറെ ഒരു രാജ്യത്തെ അല്ല അവരെല്ലാവരും ഫുക്കറാക്കളല്ല രോഗം കൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യം വന്നു പോയവരാണ് ഭർത്താവിന് മകന് സഹോദരന് രോഗം വന്നിട്ട് മാനം വിറ്റ് ജീവിക്കേണ്ട സഹോദരിമാർ പോലും ഉണ്ട് എന്ന വാർത്ത നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാം കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അത്തരം രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഓരോ ദിവസവും ക്യാൻസറിൻ്റെ ആളുകൾ അള്ളാഹു തന്ന പരീക്ഷണമാണ് അതെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക എൻ്റെ പരിചയത്തിലൊരു ക്യാൻസർ രോഗി ഇല്ലേ എല്ലാവരുടെയും പരിചയത്തിലില്ലേ ക്യാൻസർ രോഗികൾ അപ്പം ഈ രോഗം എവിടം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു തന്ന പരീക്ഷണം അത് പരീക്ഷണമാണെന്ന് പോലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പാവമുൾപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പഠിക്കൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് വരാൻ കഴിയണം ഹാജ ഗരീബ് നവാസ് ഹാജ മൊയിനുദ്ദീൻ ചിഷ്തി അല്ല ജമീരി തങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന എന്താ എൻ്റെ പഠിക്കൽ എന്നും പാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മഹാനവറുകളായി രാജ്യത്തിൻ്റെ സുൽത്താൻ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദിൻ്റെ മുറ്റത്ത് എപ്പോഴും യാചകരുണ്ട് കാരണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ മതി അങ്ങനെ കിട്ടും ഒരു കഞ്ഞിയെങ്കിലും കിട്ടാതെ ഒരാൾക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല അത്രയുമുള്ള കാരുണ്യമാണ് നമ്മുടേത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ വീടുകളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്ന് അക്രമം ഉണ്ടായിക്കാം അതിനുള്ള പരിഹാരം കാണാ എന്ന് വിചാരിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടു പഠിക്കലൊരു പാവപ്പെട്ടവനും വരണ്ട എന്നാരും വിചാരിക്കരുത് വന്നോട്ടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കെലിമത്തും തൊയ്യബത്തും ഹൈറുമിൻ സ്വതക്കത്തിൻ എത്തുപഴുഹ അതാ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നല്ലൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞോളൂ അത് ധർമ്മമാണ് അതുകൊണ്ട് പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീര് കാണാനും പരിഹാരം കാണാനും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിയണം അതാണ് ഷെഹ്റുൽ ഇത് ദാനത്തിൻ്റെ മാസമാണ് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അറിയുമോ ലോകഗുരുവായ മതങ്ങളു
അപ്പോൾ മഹാനരായ ബിലാല് തങ്ങൾ പറയാണ് തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വ്യയം മുഴുവനും ഞാനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഞാനായിരുന്നു നബി തങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ സപ്ലൈ ഓഫീസർ ഞാനായിരുന്നു തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്നെയാണ് ഏൽപ്പിക്കാറുള്ളത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതുങ്ങളെ അല്ല നിയോഗിച്ചത് മുതൽ വഫാത്താകുന്നത് വരെ തങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ദാനം കൊടുത്താൽ ഞാൻ ആണ് ആ ഡ്യൂട്ടി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ വസ്ത്രമില്ലാതെ കണ്ടാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്നോട് പറയും അവിടെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമോനെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വന്നാൽ യാ ബിലാൽ ഓ ബിലാലേ അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കൂ ബിലാലേ കൊടുത്തേക്കൂ ബിലാലേ തങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം അവിടുന്ന് വായ്പ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറയും സഹി ഉൽ ബുഹാരിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് യാ ബിലാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതാ ഒരാൾ നീണ്ട ഹരീസ് ഞാൻ ചുരുക്കിയങ്ങ് വായിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് എന്റെ മുഷരിക്കീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു യാ ബിലാലു ഓ ബിലാലേ ഇന്ന ഇന്തി സഴത്തൻ ഫലാത്തിൻ ഇല്ല മിന്നി എൻ്റെ അടുക്കൽ ആവശ്യം പോലെ പൈസയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കടം വേണമെങ്കിൽ വേറെ പോയി വാങ്ങണ്ട ഞാൻ കടം തന്നേക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ അയാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങും ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തങ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാങ്ങുന്നത് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ കുറെ പൈസ ഒക്കെ വാങ്ങി ഒരു ദിവസം ഓതോ എടുത്ത് വാങ്ങു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാണ് അപ്പോഴുണ്ട് ആ മുഷരിക്കായ മനുഷ്യൻ വരുന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി അതിൻ്റെ അവധി എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ പരസ്യമായി അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എവിടെടോ കടം വാങ്ങിയ പൈസ എവിടെടോ കടം വാങ്ങിയ ക്യാഷ് സമയമായ തന്നോടേടോ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ച് പരസ്യമായി എന്നെ അപഹസിച്ചു സത്യത്തിൽ അവധി എത്തിയിട്ടില്ല അയാൾ മാനം കെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയ വേദനയായി മഹാനായ ബിലാൽ തങ്ങൾ പറയാണ് എനിക്ക് വലിയ വേദനയായി കാരണം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മാനം കെടുത്തിയല്ലോ അവധി എത്താത്ത കടത്തിന് അവധി എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ മാനം കെടുത്തിയതാണല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ ഐഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നാലെ പോയി ഫസ്തീ ഞാൻ തങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിച്ച് വീട്ടിൽ കടന്നു എന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും തങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള തങ്ങളെ ഇന്നാൽ ഇന്ന ആളുടെ അടുക്കുന്ന കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ് തങ്ങൾ പറയുന്ന പാവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നത് അയാൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒതുവെടുത്ത് വാങ്ങു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് അതാ എന്നെ വന്ന് കളിയാക്കി നബിയേ എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല നബിയേ എനിക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത വേദനയായി നബിയേ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ആ കടം വീടാനുള്ള ഒന്നും കാണാനില്ല പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് കണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പഴയ ഒരു പടയങ്കിയുണ്ട് ചില്ലറ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതുമെടുത്തിട്ട് ഞാൻ എവിടെങ്കിലും പോയി അത് വിറ്റിട്ട് പൈസ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുകയാണ് അറത്തു അന്നന്തൊലിക്കൂ ഒരാൾ വന്നിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബിലാലേ വേഗം ചെന്നു ബിലാലേ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു നബി സല്ലാസങ്ങൾ എടുക്കലേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പഴയ പടയങ്കിയുണ്ട് ഒരു കമ്പിളിക്കീറുണ്ട് അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിട്ടിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ചെങ്ങായിൻ്റെ കടം വിട്ടാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു 
വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഓ ബിലാൽ ബിലാലെ അബിഷിർ ഫഖദ് ജാഅക അല്ലാഹു തആല ബിഖലാഇക അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിലാലെ നാല് ഒട്ടകങ്ങൾ നിറയെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് തന്നതാണ് ഇന്നലക്ക രിഖാബഹുന്ന വമ അലൈഹിന്ന ഫഇന്ന അലൈഹിന്ന കിസ്വത്തൻ വ തഅമൻ അഹദാഹുന്ന ഇലയ്യ അലീമു ഫദഖ് അദാ കണ്ടില്ലേ ഭരണാധികാരി എനിക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടതാണ് കടം ഈടാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അല്ലയോ ബിലാൽ ഇത് കൊണ്ടുപോയി വീടാനുള്ളത് വീടിക്കോ ബിലാലേ ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ടുപോയി പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തോ ബിലാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ പള്ളിയിലിരിക്കുകയാണ് ലോഹർ കഴിഞ്ഞു ബിലാൽ തങ്ങൾ വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു അല്ല ബിലാലേ രാവിലെ നാല് വാഹനത്തിൽ വന്ന മുഴുവൻ ലോഡും കൊടുത്തു തീർന്നോ ബിലാൽ ഇല്ല നബിയെ തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അസുർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ലയോ ബിലാലേ എല്ലാം തീർന്നോ ബിലാൽ തീർന്നില്ല നബിയെ ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് അല്ലയോ ബിലാലേ ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോണില്ല ഈ വാഹനങ്ങളുടെ മേലെ എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയ മുഴുവൻ സ്വത്തും പാവങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് തീർന്നിട്ടല്ല ഞാൻ വീട്ടുക്ക് പോണില്ല ബിലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോൾ ബിലാൽ തങ്ങൾ വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു അല്ല ബിലാലെ എന്തായി വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് യാ റസൂൽ അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടുന്ന മനസ്സമാധാനത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ എന്താ ബിലാലേ മുഴുവനും കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നബിയെ ഓക്കെ ജൂതോ ചോദിച്ചവർക്ക് മുഴുവനും നൽകിയ റസൂൽ മതങ്ങളും വഫാത്തായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വല്ല അനന്തര സ്വത്തും കിട്ടുമോ എന്നുള്ള നിലക്കല്ല അനന്തര സ്വത്ത് നബിതങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ സ്വത്തവകാശം ഒന്നും ചോദിക്കല്ല ബറക്കത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടാൻ അപ്പോൾ വിളിച്ചു പൊന്നുമോളെ نبي صلى الله عليه وسلم دنغل اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دنغل انود پرنجتند نعم وفاتا اغن سميت تندنگن ستتن ده بير لندنگل ادن ده امت تنن قدکنن من ده قدمت تنن قدکن باد اللا انو برنو اپل موكر چود انداو انال واپن ده ستتن ترى باقي اند اد اريان اغن ننگك ويندا അപ്പോൾ മഹാനരായ സയ്യിദുന സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോളെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒന്നും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല മോളെ വദ്റുഹു മർഹൂനത്തുൻ ഇൻദ യഹൂദി അവിടത്തെ പടയെങ്കി പോലും ഒരു ജൂദന്റെ അടുക്കൽ പടയത്തിലാണ് ആ പടയെങ്കിയുടെ എത്രയോ അംശമുള്ള ഒരു സംഖ്യ മാത്രമേ വായ്പയായി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കടത്തോടുകൂടി ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല മൂല്യം കൂടുതലുള്ള സാധനം ഒരു ജൂതൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന് ചെറിയൊരു വായ്പ വാങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുള്ളത് അല്ലാതെ ഒന്നും ബാക്കിയാക്കിയിട്ടില്ല മോളെ ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ റമദാനായാൽ അരത്തുണി മുറുക്കി അങ്ങിറങ്ങും അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റ് പോലെ എല്ലാവർക്കും അവിടുത്തെ കാരുണ്യമെത്തും അങ്ങനെയുള്ള റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ റമദാൻ എങ്ങനെയാണ് 
രാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന റസൂലുള്ള ദാനധർമ്മം കൊണ്ട് രാപ്പകലുകളെ സജീവമാക്കിയ ഹബീബുള്ള നോമ്പിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ മാതൃകയായ റസൂലുള്ള അതാ നോമ്പുകാലത്ത് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ അഴുത്തത്തിന് വേണ്ടി ബദറിന്റെ ധർമ്മഭൂമിയിൽ കർമ്മനിരതരായ സംഘത്തിന്റെ നേതാവായ തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് റമദാൻ ഒരുപാട് നന്മകൾ നിറയേണ്ട മാസമാണ് കേവലം നമ്മുടെ ഇഫ്താറ് പാർട്ടികൾക്ക് ബഹളമുണ്ടാക്കാനുള്ള മാസമല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സൽക്കാരത്തിന് പോകാൻ മാത്രമുള്ള മാസമല്ല മദ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ റമദാൻ പകുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മമാര് മാർക്കറ്റിൽ അലയുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് തുറപ്പിന്റെ പത്താണ് രണ്ടാമത്തത് പെറപ്പിന്റെ പത്താണ് മൂന്നാമത്തത് ഷോപ്പിങ്ങിന്റെ പത്താണ് എന്നെഴുതി വെച്ചവരെ അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയൊന്നും ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലൊന്ന് ഇബാദത്തിനൊരുങ്ങിക്കോ കഴിയുന്നത്ര ആളുകൾക്ക് ദാനം ചെയ്തോ അള്ളാഹു തേല റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന സ്വാലീയങ്ങളിൽ നമ്മെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അള്ളാ നമുക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാ മഹാന്മാരും എല്ലാ വിജയികളും വിജയിച്ചതെവിടെയാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മേൽ മഹബത്ത് വെച്ച് റമദാനിന്റെ മൂന്ന് പത്തിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കിനാവിൽ കണ്ട മഹാന്മാരുണ്ട് അതല്ലേ നമുക്കറിയേണ്ടത് റമദാൻ ഖുർആാനോദണ്ട മാസമാണ് റമദാൻ മധുഹുന്നബി ചെല്ലണ്ട മാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പള്ളികളിൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ തറാവീഹ് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിരിയയുടെ ഒരു മജിലിസുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന റമദാൻ മാസത്തിലെ എല്ലാ രാത്രിയിലും വിത്തിരിയയുടെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ബെയ്ത്തു ചൊല്ലും റമദാൻ മധുഹുൻ നബിയുടെ മാസമാണ് ഉമ്മമാരെ പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വലാത്തു ചെല്ലാം കുട്ടിയെ താരാട്ട് പാടുമ്പോഴും സ്വലാത്തു ചെല്ലാം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവസങ്ങളിലും സ്വലാത്ത് ചെല്ലാം നിസ്കരിക്കാൻ നിയമപരമായി അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തു ചെല്ലാം അങ്ങനെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് ഹബീബിലേക്ക് ചേർന്ന് റമദാൻ മാസത്തിൽ ഹബീബായതങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ട മഹാന്മാരുണ്ട് അതിലൊരു മഹാനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു തേല നമ്മുടെ കൽബ് മഹബത്തിൻ്റെ കൽബാക്കി തരട്ടെ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇജ്ജത്തോടെ ജീവിച്ച് അവസാനം ഈമാനോടെ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് ജല്ല ജലാലായ റബ്ബിൻ്റെ ലിഖായിനുള്ള സൗഭാഗ്യം അലീമായ റബ്ബേ നീ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റബ്ബേ കാരണം ഒരു നോമ്പുകാരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം ഈ സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വരുന്ന ഒരു നേരത്ത് അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്ന മാധുര്യം നമുക്കൊന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് രാജാതിരാജരായ റബ്ബിന് കാണാൻ കൊതിയില്ലാത്തവരാരാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹം ഒരു ഭാഗത്ത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താല വി വി ഐ പികളായ അവൻ്റെ അടിമകൾക്കൊരുക്കിയ വലിയ ഒരു തൗഫീക്കുണ്ട് അതാണ് അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം വാദി ഫൈഹ 
എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ വി ഐ പി ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകളെ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം ഇരുത്തും ആ പ്രത്യേകമായ ഗ്യാലറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തലത്തിയെത്തിയാൽ അവിടെയുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ സ്വർഗം മറന്നുപോയി സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ ഈ ലോകം മറന്നുപോയി അതാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗം തന്നെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യം ാണ് രാജാതി രാജനായ റബ്ബിനെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയ അവന് രൂപമില്ല അവന് ഭാവമില്ല നിലാവിനെ എത്ര വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ അത്രയും വ്യക്തമായി റബ്ബിനെ കാണാം രാജാതി രാജനായ റബ്ബിനെ കാണാം അവന് ഭാവമില്ല അവന് ശരീരമില്ല അങ്ങനെയുള്ള റബ്ബിനെ കാണാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണല്ലാഹു മാറ്റിത്തരും എന്തൊരു ജമാലാണ് കാഴ്ച അപ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഫല്യം ലഭിക്കൂ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ലിഖായിന് നിന്റെ ലിഖായിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അടിമകളിലായി ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനേ യഥാർത്ഥ നോമ്പുകാർക്കുള്ള സമ്മാനം നിന്റെ ലിഖായിനെ കാണലാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രാവും പകലും കളയാതെ കൂട്ടുകാരെ അനാവശ്യത്തിൻ്റെ കാഴ്ചക്കാരെ കാണാൻ നിൽക്കാതെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഏതോ ഒരു ചങ്ങായി എം ബി ആക്കാൻ എം എൽ എ ആക്കാൻ ഭരണാധികാരിയാക്കാൻ എൻ്റെ ജീവിതം തൊലയ്ക്കാതെ എനിക്കെൻ്റെ റബ്ബിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കണം എനിക്കെൻ്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കണം എനിക്കെൻ്റെ രാജാതി രാജനായ റബ്ബിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കാണണം അതെന്തൊരു കാഴ്ചയാണ് അയ്മ തെഴുതി വെച്ചത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരാനന്ദമാണ് ഒരു എം എൽ എ ആണോ ഒരു എം പി ആണോ ഒരു മന്ത്രിയാണോ ഒരു വാഗ്ദത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാണോ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആണോ അല്ല അല്ല രാജാതി രാജനായ ജല്ല ജലാലായ അള്ളാ അവനെ ഒന്ന് കാണണം ഫറഹത്തുൻ ഇന്ദൽ അള്ളാഹു ആ കാഴ്ച നമുക്കെല്ലാം നൽകുമാറാകട്ടെ